బంధు నాకు అత్యంత ప్రియులారా మీకందరికీ నమస్కారం వందనాలు ఆహ్వానం మరో దినం నూతన దినారంభంలో తొలి ఘడియలో తొలి గంటల్లో మనం ఈ ప్రార్థన మహా పోరాటం చేయడానికి దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చారు ధన్యులము ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి సన్నివేశము దైవ సన్నిధానం ఇది ఎంత స్థుతించినా తక్కువయ్యే సయ్యను ఈ భూమి మీద విశేషమైనటువంటి దైవ సన్నిధాన భాగ్యాన్ని మనకు దేవుడు అనుగ్రహించారు దేవుని స్తోత్రాలు సహకరిస్తున్న మీకందరికీ కూడా వందనాలు దైవాశిస్సులు పిల్లలా చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమం అంతటిని కూడా మనం ప్రారంభించుకున్నాం అండి దయచేసి ఎక్కి భవించండి ప్రేమ కలిగిన మా మహాపరిశుద్ధ తండ్రి దయచేసి ఈ నూతన దినంలో కూడా మరొక నూతన దినారంభపు ప్రార్థన మహా పోరాటంలో కూడా మీరు మాకు దిగి వచ్చి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ఈ నూతన దినం కొరకు నీ స్తోత్రాలు ఈ స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ టెలి ప్రేయర్ కాన్ఫరెన్స్ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మీరు దిగి వచ్చి మా స్థుతులు అంగీకరించి నీ వాక్యం ద్వారా మీరు నాతో మాతో మాట్లాడి మమ్మను అన్ని విధాలా సిద్ధపరిచి అద్భుతమైన విజయవంతమైన ప్రభావ భరితమైన ప్రభావ భరితమైన ప్రార్థన యుద్ధాన్ని మా చేత మీరు చేయించమని ఘన విజయం మాకు ఈ దినమే ఇప్పుడే ప్రాప్తింపజేయమని ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభు నందు నాకు అత్యంత ప్రియులారా పదహారవ కీర్తన మనం ధ్యానం చేసుకుందాం చాలా స్వల్ప సమయం ధ్యానమే కొత్త బైబిల్ ఇవాళ ఆరంభిస్తున్నాను నా కుమార్తె నాకు బహుకరించినటువంటి కొత్త బైబిల్ మొన్న నేను వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు నా బైబిల్ మిస్ప్లేస్ అయిపోయింది అయితే నా బిడ్డ మళ్ళీ నాకు ఇంకొక బైబిల్ బహుకరించింది దేవునికే వందనాలు పదహారవ కీర్తన రెండవ వచ్చనం చదువుతారు నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారము ఏదియూ లేదని యహోవాతో నేను మనవి చెయ్యుదును చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రేమ కలిగిన మా ఏసయ్య కొంచెం సేపు నాతో మాతో మాట్లాడండి అయ్యా మే మిక్కిలి బలహీనులము అయినా ఆ విషయంలో మాకు చింత లేదు మేము ఎంత బలహీనులమైనా ఎంత చేతకానివారమైనా నీవున్నావు కదా అతి బలవంతుడవు అనంత శక్తి సంపన్నుడవు సమస్తమును చేయజాలిన దేవుడవు నీకు స్తోత్రాలు కాబట్టి దిగివచ్చి అన్నీ చేయగలిగిన మీరు మా జీవితంలో ఏ కార్యాలు చేయాలో అది నీ చిత్తం ఏమై ఉన్నదో నీవు సంకల్పించిన కార్యాలు మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు వాటి కోసమే మేము ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి నీ ఆత్మ నడిపింపు మాకు దాయిచ్చేయమని ఆశీర్వదించం మీ దాసుని మరుగు చేసి నీ సిలవ రక్త ధారతో మీ దాసుని బాగా కలిగి శుద్ధీకరించి మీరే నాతో మాతో అందరితోనూ మాట్లాడేటప్పుడు మీ దాసుని నోట నీ వాక్యం ఉంచమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభునందు నాకు అత్యంత పురియులారా పదహారవ కీర్తన దావీది కీర్తన అని స్పష్టంగానే 
పరిచయ వాక్యం పైన రాయబడి ఉంది దావీదు భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఎదయూ లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేయుదును దయచేసి గమనించాలి భూమి మీద జీవిస్తున్న భక్తునికి భక్తురాలికి లేక భక్తులకందరికీ ఈ భూమండలంలో ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న యావన్ మంది భక్తులకు ఒక అవసరం ఉంది క్షేమాధారము అనే అవసరం ఉంది నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏది లేదు అని ఏహో వాతో నేను మనవి చేయుచున్నాను క్షేమాధారం రక్షణాధారం అంటే రక్షణ కలుగుటకు కారణమైనది ఆధారమైనది జ్ఞానాధారము నేనే అన్నారు సమస్తమునకు జీవాధారకుడైన దేవుడు అన్నారు రక్షణాధారుడు నా నీతికి ఆధారం అగు దేవా అని ప్రార్థన చేశాడు దావిదే అలాగ దేవుడు ఎన్నిటికో ఆధారం మన ఉనికికే ఆధారం మనం బ్రతకడానికి జీవాధారకుడు అన్నిటితో పాటు ఆయన మనకు క్షేమాధారము అన్నాడు నాకు క్షేమము కలుగుటకు ఆయనే ఆధారం ఈ భూమి మీద మనకు అవసరం ఏంటంటే క్షేమాధారము ఒకటి కావాలి రక్షణాధారుడు రక్షణ కలిగిస్తాడు మన నీతికి ఆధారం మనకు నీతి వస్త్రం తొడిగిస్తాడు ధరింపజేస్తాడు నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చి తండ్రి అయిన దేవుని సన్నిధిలో సిగ్గుపడనక్కర్లేని వారుగా మనల్ని నిలబెడతాడు అయితే ఇంకొక స్పెషల్ పోర్ట్ఫోలియో ప్రత్యేకమైన పదవి హోదా దేవునికి ఉన్నది అదేంటంటే క్షేమాధారం క్షేమాధారము ఎందుకు అవసరమైందంటే మొదటి వచనంలో చెబుతున్నాడు యహోవా నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడుము ఆ స్టేటస్లో ఆ పరిస్థితిలో ఉండి ఈ కీర్తన రాస్తున్నాడు భక్తుడు నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను శరణు జొచ్చడం అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్కడో ప్రమాదం తరుముకు వస్తోంది ఒక ప్రమాదకరమైన శత్రువు తరుముతున్నాడు ప్రాణాలు దీయాలని పగబట్టిన శత్రువు తరుముతున్నాడు ఆ శత్రువు బలవంతుడు చురుకైన వాడు అతన్ని ఎదిరించి పోరాడే అవకాశం లేదు పోరాడి గెలిచే అవకాశం లేదు మహాబలవంతుడు పారిపోవడం ఒకటే మార్గం అని పారిపోతున్నాడు అది కూడా సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాడు పారిపోలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే బలహీనుడు అంత వేగంగా పరిగెత్తలేడు ఇంకా ఎటు చూసినా ఆపదలే చుట్టుముట్టి ఉన్నవి చంపుదాం అనుకున్నటువంటి శత్రువు చంపగలిగిన బలవంతుడు తరుముకు వస్తూ ఉన్నాడు తరిమి 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 ఒక క్రూర మృగాన్ని వేటాడినట్లు దావీదును వేటాడడానికి వస్తున్నాడు శత్రువు ఎక్కడ శరణం ఎక్కడ ఆశ్రయం ఎక్కడ క్షేమం ఉన్నది చుట్టూ చూస్తే యహోవా దేవుడే నాకు శరణు అందుకే దేవాన్ని శరణు జొచ్చి ఉన్నాను అని ఈ కీర్తన మొదలుపెట్టాడు చుట్టూ ఆపదలు చుట్టుముట్టినవి తండ్రి 
నిరకల నీడలో నేను శరణులు తెచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడు నీవే ఆ శత్రువు నా దగ్గరికి రాకుండా చెయ్యి నేను వాడికి దొరకకుండా నువ్వే నన్ను దాచేసేయి వాడి దృష్టి మళ్ళించు మతి భ్రమింపజేయి ఎటో తీసుకెళ్ళిపో నీ బలమైన హస్తంతో నన్ను కాపాడు అని దేవుని ఒడిలో వెళ్ళి తలబెట్టుకొని దేవుని కాగిట్లో దూరి నువ్వే కాపాడవయ్యా అని దేవునికి అప్పగించుకున్నాడు దేవుని కాపుదలకు అప్పగించుకున్నాడు నీవే నాకు క్షేమాధారం నీవు తప్ప వేరొక ఆధారం నాకు లేదన్నా అంటే భక్తులకు భూమి మీద అత్యవసరము క్షేమాధారం ఎందుకంటే ఆపత్కాలములు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ప్రభునందు ప్రియులారా ఆపత్కాలములు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి మనం కీర్తనల గ్రంథం నిండా మనం చూస్తే దావీదు భక్తుడు ఆపత్కాలములను గూర్చి అనేక సార్లు అనేక చోట్ల అనేక కీర్తనల్లో అనేక విధాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇది పదహారవ కీర్తన పదిహేడవ కీర్తనలో కూడా అలాగే నన్ను దాచుము నీ రెక్కల నీడలో అంటాడు తొమ్మిదవ వచనం పదిహేడవ కీర్తన తొమ్మిదవ వచనంలో నన్ను లయపరచగోరు దుష్టులను పోగొట్టి కాపాడుము నన్ను చుట్టుకొను నా ప్రాణ శత్రువుల చేత చిక్కకుండా నన్ను నీ రెక్కల నీడ క్రింద దాచుము ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడుము దేవా అని దావిదే పదిహేడవ కీర్తనలు కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది దేవుని బిడ్డలారా పద్దెనిమిదవ కీర్తనలు కూడా మూడవ వచనంలో కీర్తనీయుడైన యహోవాకు నేను మొర్రపెట్టగా ఆయన నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షించును ఆయన ఆపత్కాలములను గుర్చి మాట్లాడుతున్నాడు నా శత్రువులు వస్తున్నారు నన్ను నాశనం చేయడానికి వాళ్ళ చేతిలోంచి నన్ను కాపాడు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇది పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఇరవయో కీర్తన డైరెక్ట్గా ఆపత్కాల మందు హోవా నీకు ఉత్తరం ఇచ్చునుగాక అని మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై ఒకటవ కీర్తనలో కూడా ఎనిమిదిలో నీ హస్తము నీ శత్రువులను అందరిని చిక్కించుకొను నీ దక్షిణ హస్తము నిన్ను ద్వేషించు వారిని చిక్కించుకొను మళ్ళీ ఇక్కడ ఆపద కనపడతా ఉన్నది ఇంకా ఇవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రం మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు దావీదే కాకుండా ఇతర కీర్తనకారులు కూడా వేరే కీర్తనకారులు కూడా అప్పుడు కోరహు కుమారులు ఉన్నారు దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు ఆపత్కాల మందు ఆయన నమ్ముకోదగిన సహాయం ఇది కోరహు కుమారుల కీర్తన కనుక ఆపత్కాలములు ఉన్నవి భక్తులందరికీ ఉన్నవి ఒక మాట మనం గమనించాలి ఈ భూమి మీద నడుస్తున్నటువంటి సీను ఏమిటి జగన్ నాటకంలో విశ్వ నాటకంలో ఇప్పుడు నడుస్తున్న దృశ్యం ఏమిటి ఇప్పుడు నడుస్తున్న అంకము అధ్యాయము ఏంటి అంటే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన భక్తులు ఉన్నారు దేవ విరోధమైన శక్తి ఒకటి ఉన్నది ప్రబలమైన శక్తి ఒకటి ఉన్నది ఆ శక్తికి ఉన్న భక్తులు కూడా ఉన్నారు ఇది మొత్తం నాలుగు పాత్రల నాటకం ఇది భూమండలం అనే నాటక వేదిక మీద నాటక రంగస్థలము మీద ఇప్పుడు ప్రదర్శించబడుతున్నటువంటి ఇప్పటి యుగపు నాటకంలో నలుగురు ప్రధాన పాత్రధారులు దేవుడు ఆయన భక్తులు 
దేవ విరోధి అయినటువంటి ఒక ప్రబల అంధకార శక్తి వాణి అనుచరులు మొత్తం నలుగురు అనమాట నాలుగు పాత్రలు ఇక్కడ ఉన్నాయి దేవుడు దేవుని భక్తులు ఇద్దరే ఉంటే అసలు ఈ భూమి మీద చిక్కే లేదు ఇంకా దేవుడు దేవుని భక్తులు ఇద్దరే ఉన్నారనుకోండి ఇంకా ఆటంకాలు ఏమున్నాయి శోధనలు ఏమొస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి పరీక్షలు ఎలాగో వస్తాయి అవమానాలు బాధలు కన్నీళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి ఏమి ఉండవు కదా సాఫీగా జీవితం గడిచిపోతుంది దేవుడు ఆయన భక్తులు మాత్రమే కాదు మూడో వ్యక్తి ఉన్నాడు వాడు దేవ విరోధి వాని పేరు సాతాను అంధకార సామ్రాజ్యాధిపతి వాయుమండలాధిపతి వాడు ఆది మహాఘట సర్పము వాడు మరి దేవ విరోధి దేవునికి ప్రబల శత్రువు ఆది మహాఘట సర్పము పరలోకంలోనే తిరుగుబాటు చేసినటువంటి మకరము సర్పము ఇవన్నీ వాడికి అనేకమైన పేర్లు ఉన్నాయి లూసిఫర్ అంటే తేజో నక్షత్రం అని అర్థం హెబ్రి భాషలో అది వాడి పేరు కాదు వాడి బిరుదము అసలు పేరు ఏంటో మనం విరగం ఖురాన్ షరీఫ్ ప్రకారం వాడి పేరు ఇబ్లిస్ అని రాయబడింది అవి ఉండొచ్చునేమో మనకు తెలియదు బైబిల్లో వాడి పేరు లేదు వాడి టైటిల్సే ఉన్నాయి వాడు ఒకడు ఉన్నాడు గనక దేవుని భక్తులు నిశ్చింతగా ఉండటానికి వీలు లేదు అజాగ్రత్తగా ఉండటానికి వీలు లేదు ఏ మరుపాటుగా ఉండటానికి వీలు లేదు దేవుని భక్తులు మెళుకువగా ఉండాలి దేవుని భక్తులు ఎప్పటికప్పుడు తమ్మును తాము కాపాడుకుంటూ ఉండాలి శత్రు దాడి నుండి తమ్మును తాము క్షేమమైన స్థితిలోనికి నడిపించుకుంటూ నడుస్తూ ఉండాలి అవతల నుంచి అగ్ని బాణాలు ఎగిరి వస్తాయి ఈటలు బల్లెం ఎగిరి వస్తాయి అక్కడి నుంచి ఆయుధాలు ప్రయోగించబడతాయి అప్పుడంతా మనం వెళ్ళి దేవుని రెక్కల నీడలో దాక్కోవాలి నేను నమ్మాను బాప్తిసం పొందాను రక్షణ పొందాను కనుక నాకేం పర్వాలేదు ఇంకా ఏసై నా కాపరి నాకేం పర్వాలేదు అనుకునే వాళ్ళంత అమాయకులే ఏసై నీ కాపరి నిజమే నాకేం పర్వాలేదు అనుకోవడమే నీ అమాయకత్వం ఏసై నీ కాపరి గనుకనే తోడేళ్ళు నిన్ను మింగాలని చూస్తూ ఉంటాయి ఎవరిని మింగుదునా అని అపవాది మీ విరోధి అని అపవాది వెదకొచ్చు తిరుగులాడచ్చు నువ్వు దేవుని బిడ్డవు గనుక నిన్ను ద్వేషించి నిన్ను సంహరించడానికి చంపటానికి నాశనం చేయడానికి రక్షణలో నుండి కూడా నేను పడదొరయడానికి ప్రయత్నం చేసే ప్రబల శక్తులు నెగిటివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే భయపడాలని కాదు దేవుని రెక్కల నీడలో మనము ఆశ్రయం పొందాలి ఇది డే టు డే ఎవ్రీ డే చేయాల్సిన పని ఒకటేసారి కాదు ఎవ్రీ డే చేయాలి ఎలాగైతే భోజనం ప్రతిరోజు చేస్తాం కదా స్నానం ప్రతిరోజు చేస్తాం కదా తాలుకృత్యాలన్నీ కూడా ప్రతిరోజు జరిగిపోతుంటాయి కదా స్నానాధికములు భోజన పానములు అన్నీ ప్రతిరోజు జరగాల్సిందే కదా అలాగే ఏసయ్య నీ రెక్కల నీడలో నేను ఆశ్రయం పొందుతున్నా నన్ను కాపాడు అనే నిబంధన ఒప్పందం కూడా ఎవ్రీ డే నువ్వు చేయాలి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఇంకా రోజుకొకసారే కాదు మెళకు వస్తే ఈ మధ్యలో కూడా చేయాలి పదహారో కీర్తనలో దావిది చేస్తున్న పని అది నీవే నా ప్రభుడవయ్య నన్ను కాపాడు అని శరణు జొచ్చినవాడు 
అలాంటి శరణు దొచ్చినటువంటి భక్త శ్రేష్ఠుని అనుభవం ఎలాగున్నది అంటే మనం చూద్దాం పదహారవ కీర్తనలో మరి ఐదు ఆరు వచ్చిన విహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము నా పానీయ భాగము నీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు మనోహర స్థలములలో నాకు పాలు అంటే భాగము ప్రాప్తించను శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగను నాకు ఆలోచనకర్తయ్యని హోవాను స్థుతించగను రాత్రి ఘడియలలో నా అంతరింద్రియము నాకు బోధించుచున్నది ఇన్నర్ వాయిస్ అంతరంగంలోక స్వరం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంతరంగంలోక స్వరం ద్వారా దావీదకు అవసరమైన భక్తి జీవిత పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఇవి ఆయన అనుభవాలు సదాకాలము యహోవయందు నేను గురి నిలిపి ఉన్నాను నా కను దృష్టి ఆయన మీద నుండి తొలగిపోవడం లేదు ఆయన నా కుడి పార్శ్వ ముందు ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను అందుచేత నా హృదయం సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరము కూడా సురక్షితముగా నివసించుచున్నది దేవుని బిడలారా దేవుని రెక్కల నీడలో మనం ఆశ్రయిస్తే మనకి ఎల్లప్పుడూ క్షేమము ఆనందము అభివృద్ధి కలుగుతుంది అలాగని ఈ లోకము మనకు క్షేమకరమైన స్థలము కాదు ఈరోజు రాత్రి సందేశం ఇదే దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ అ సేఫ్ జోన్ ఫర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ద సేఫ్ జోన్ సేఫ్ జోన్ గాడ్ దిస్ ఈజ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వార్ ఫీల్డ్ అదేనా ఏదో ఒక పోరాట రంగము యుద్ధరంగం ఇది ఇక్కడ మనకు సేఫ్టీ జోన్ కానే కాదు సేఫ్టీ ఉన్నటువంటి సురక్షిత ప్రదేశం కాదు 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 ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటే అంత మంచిది ఎంత బాగా గ్రహిస్తే అంత మంచిది ఇరవై నాలుగు గంటలు గంటకు అరవై నిమిషాలు నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు ఎటు వైపు నుంచైనా ఎక్కడి నుంచైనా నీకు ఏదో అటాక్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది అవును ప్రియా మనం డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటాం మనకే నిద్ర రావచ్చు ఎవడో వచ్చి వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చి మనని కొట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరు చెప్పగలరు అలా జరగదని చెప్పగలమా మనకు నిద్ర రాదని చెప్పగలమా రోడ్డు మీద ఉన్న వేరే లక్షల వాహనాలు ఏ ఒక్కడికి నిద్ర రాదని మనం చెప్పగలమా ఎవరికి నిద్ర రాకుండా మనం చేయగలమా పొరపాటు మన ద్వారా జరగవచ్చు వాడి ద్వారా నేను జరుగు మనము పొరపాటు చేసినా వాడు పొరపాటు చేసినా దెబ్బలైతే మనకు తగులుతాయి ఒక వంద మైళ్ళు వంద కిలోమీటర్లు వంద కిలోమీటర్లు నువ్వు డ్రైవింగ్ చేసే లోపల ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్కి అవకాశం ఉంది లెక్క చెప్పగలవా నువ్వు ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ ఒకటా రెండా ఛాన్స్ టు మీట్ విత్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఎన్ని నేను చెబుతున్నాను ఒకటి అలా కాదు ప్రతి క్షణము ఒక అవకాశం ఉంది నీకు ఎదురుగుండా ఒక వాహనం వచ్చిన ప్రతిసారి నీ ప్రక్క నుండి ఒక వాహనం వెళ్ళిపోతున్న ప్రతిసారి దెర్ వాజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఎదురుగుండా బండి వచ్చినప్పుడు నీ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతున్న ఇరే బండి వెళుతున్నప్పుడల్లా ఆ రెండు వాహనాలు గుద్దుకునే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ అలా జరగడం లేదు దేవుడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు నీకు ఎదురు బండి రాకపోయినా నీ ప్రక్కన నీ వెళుతున్న వైపే ఇంకో బండి రాకపోయినా నువ్వు ఒక్కడివే నీ బండి నడుపుతున్నా అప్పుడు కూడా ఎవ్రీ మూమెంట్ 
ఛాన్స్ ఉంది నువ్వు నిద్రపోయి కొనికి బండి పక్క పొలాల్లోకి కాలువలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే పక్కన ఉన్న మర్రి చెట్టుకు గుద్దేసేయచ్చు నిద్రపోయి లేకపోతే నీ బ్రేక్లు ఫెయిల్ కావచ్చు ఎవరు చెప్పగలరు ఇలా జరగదని దేవుని పైన విశ్వాసంతో మనం బయలుదేరుతున్నాం గమ్యాలు చేరుతున్నాం లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నాం ప్రతిసారి క్షేమంగా గమ్యం చేరుతున్నాం పని ముగించుకుని మళ్ళా వచ్చి మన ఇల్లు చేరుతున్నాం ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈజ్ అ మిరాకిల్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి క్షణము దేవుడు చేసిన ఒక అద్భుతమైన సంరక్షణ కార్యం మిరాక్యులస్ ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఎంతో టైం పట్టదండి నేను చాలా రోజుల నుంచి చెబుతున్నాను మీరు గమనిస్తున్నారా దేవుని దాసులు డ్రైవింగ్లో జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త వేరే వాళ్ళ కంటే వెయ్యి రెట్లు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటామే కాదు క్షణక్షణము దావీదులాగా దేవుని రెక్కల నీడలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి ఎసయ్యా నేను నడిపిస్తున్నాను కానీ నీవే నన్ను కాపాడాలి నన్ను కాపాడము డైరెక్ట్గా పదహారు కీర్తన మొదటి వచ్చను డైరెక్ట్గా అప్పీల్ చేస్తున్నాడు దేవాన్ని శరణు చొచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడు ఎందుకు ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అభద్రతాభావం వచ్చేసింది ప్రమాదం పొంచి ఉన్నదని సిక్స్త్ సెన్స్ హెచ్చరించింది సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సమ్ అటాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ అగేన్స్ట్ యూ ఏదో ఒక అటాక్ వస్తుంది ఏదో జరుగుతుంది అమ్మో ఏంటో తెలియదు ప్రభువా అది ఏదైనా నాకు అవసరం లేదులే ఏదో కీడు జరగబోతుందనే మనస్సు శంకిస్తోంది నీ రెక్కల నీడల్లోకి వచ్చాను ప్రతి క్షణం ఎడతగకుండా ప్రార్థన చేయాలి విసుగకు నిత్యం ప్రార్థన చేయాలంటే ఇది కూడా ఒక కారణం ప్రతి క్షణం ఏదో ఒక ప్రమాదం నీకు తెచ్చిపెట్టడానికి దుష్టుడు అయినటువంటి అపవాది దేవ విరోధి దేవుణ్ణి ద్వేషించి ఆ దుర్మార్గుడు ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి బి ప్రేయింగ్ ఈచ్ మూమెంట్ ఎవ్రీ సెకండ్ బి ప్రేయింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ లోడ్ ప్రొటెక్ట్ నన్ను కాపాడు నన్ను కాపాడు అలాంటి ఆపత్కాల సమయములలో నాలుగో వచ్చినంలో ఒక విషయం చెబుతున్నాడు దావీ యహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించే వానికి శ్రమలు విస్తరించును ఇక్కడే ఉంది ఒక చిన్న ముఖ్యమైన హెచ్చరిక ఏంటంటే అన్ని ఆపదలు చుట్టుముట్టినప్పుడు ఇంకొకరిని అనుసరించరాదా అనే ఒక సజెషన్స్ మనకు వస్తుంటాయి నీ మీద అపవిత్రాత్మ శక్తులు చాలా దాడులు చేస్తున్నాయి కదా మంత్రమును మంత్రముతోనే జయించాలి ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే జయించాలి ముళ్ళును ముళ్ళుతో తీయాలి గనుక మనం కూడా చేయిద్దాం మంత్రాలు అని నీకు సజెషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఎలాగైతేనే నాకు విడుదల కావడమే కావాలి నాకు డెలివరెన్స్ రావడమే కావాలి కానీ ఏ అక్క దంచితేనేమి బియ్యం కావాలి వడ్లు బియ్యం కావాలి ఏ అక్క దంచితేనేమి ఏ శక్తులైతేనేమి నాకు బాగుండడమే కావాలి అని అనుకోవద్దు ఏ ఎక్కువ దంచడం కాదు మనక్కే దంచాలని మొండికేయాలి ఏసయ్య దంచాలా నా ప్రభువే నన్ను కాపాడాలి నీకంటే నాకు క్షేమాధారము లేదని అందుకే అన్నాడు రెండవ వచనం రెండవ వచనానికి నాలుగో వచనానికి లింక్ ఉన్నది రెండులో ఏమన్నాడు దేవా నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏది లేదన్నారు నాలుగులో యహోవాని విడిచి 
వేరొకరిని విస్తరించే వాళ్ళు ఉంటారు అనే సంగతి చెబుతున్నాడు నీకంటే ఇంకొక క్షేమాధారం లేదు అని దావీద్ అనుకుంటున్నాడు కానీ వేరే వాళ్ళు అలాగ అనుకోవట్లేదు దేవుడు కాకపోతే ఇంకో ఆధారం కూడా ఉంది అని వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నమాట మనలో అందరికీ ఈ శోధన ఎదురవుతుంది మన మీద మంత్ర ప్రయోగం జరుగుతుంది చాలాసార్లు మనం ఎంత ప్రయత్నించినా చాలా ఏండ్ల పాటు మనము విడుదల పొందలేక చేపట్టిన ఏ కార్యంలోనూ జయం పొందలేక మనం ఓడిపోతూ ఉండగా ప్రార్థనలు కూడా ఫలించకుండా ఉంటుండగా ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఫలం రాకపోతూ ఇంకా ఊబిలోకి దిగిపోతూ ఉంటుండగా మనకు అప్పుడు ఎవడో ఒకడు చైనీయ చెప్తాడు ఇది ఇట్లా కాదండి ప్రార్థనలు విశ్వాసం అది కాదు దాన్ని విరుగులు చేయాలి అని చెప్తాడు సరే ఎక్కువగా డబ్బులు ఏం కాదులేండి రెండు వేలు మూడు వేలు అయితే చాలు అని అంటాడు నిన్ను కూడా పూజలో కూర్చోమంటాడు నువ్వు కూడా నమస్కారం పెట్టమంటాడు అయిపోయింది నీ పని ప్రకటన ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో మాంత్రికులు మాంత్రికులు అందరూ అగ్నిగంధకముల గుండములు పాల్గొందురు మంత్రముల శక్తి మంత్ర తంత్రములు ఎలా పుట్టినాయో విశ్వ చరిత్రలో నేను చెప్తాను దేవుడు నా చేత చెప్పించాడు సృష్టింపబడినది ఏది దేవుడు లేకుండా సృష్టింపబడలేదు అని అర్థం కలిగినది ఏది అని లేకుండా కలగలేదంటే దాట్ విచ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఎనీథింగ్ దాట్ వాజ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ వాజ్ నాట్ మేడ్ వితౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ బట్ మెనీ థింగ్స్ వర్ దేర్ దే వర్ నెవర్ మేడ్ బట్ దే ఎగ్జిస్టెడ్ దేవర్ థింగ్స్ not individuals sustimpabadane vyaktulu endaru ante devudu okkade sustimpabadane neutral forces chaala undinavi andike devadutalu pradhanulu kaakamali shaktula meeda adhikaram pondadani bible lo raayapadi shaktulu vere unnai devadutalu pradhanulu adhikarulu kaaka shaktulu vere unnai avi devudu srushtinchale ade unnai devuni nundi vidipoyinappudu సైతాను ఈ మంత్రాల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుంది కొన్ని రకాల బీజాక్షరాలు పలికినందుకు ఈ శక్తులు మచ్చిక అవుతున్నాయి కుక్కలను పెంచుకొని వేరే వాడి మీద ఉసిగొలిపి వాడిని కరువు వాడిని పీక కొరకని ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు అలాగా ఈ సృజించబడినటువంటి న్యూట్రల్ ఫోర్సెస్ని ఈ దుష్టుడైన అంధకార సామ్రాజ్యాధిపతి కుక్కల్లాగా పెంచుకున్నారు ఈ మంత్రాల సామ్రాజ్యం అంతా సాతాను సృష్టించిందే కాబట్టి చాలా ప్రమాదకరం దాంట్లోకి మనం వెళ్ళొద్దు మంత్రాల సామ్రాజ్యం అంతా సైతాన్ మీద ఎట్లంటారు దేవుడిది కూడా ఉండొచ్చు కదా మంత్రాలు అంటే క్రైస్తవులమైన మనం అది నమ్మలేము ఎందుకంటే బైబిల్లో లేదు యహోవా దేవుడు ఈ మంత్రాలు చేయమని చెప్పాడు ఉందా బైబిల్లో ఈ మంత్ర శక్తులను ఆశ్రయించమని చెప్పాడా బైబిల్లో లేదే అలాంటి పని నిషిద్ధం అని చెప్పాడు ఎందుకంటే మన దేవుడు సర్వాంతర్యామి అంతటా ఉండేవాడు కనుక అన్ని భాషలు వచ్చినవాడు అడిగిన ప్రార్థన అడగని మనసులోని ప్రార్థన కూడా వినగలిగే సర్వజ్ఞుడు కనుక తన బిడ్డలను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ ఉంటాడు అడిగితే చాలు ప్రార్థన చాలు మళ్ళీ స్పెషల్గా సాధన చేసిన మంత్రాలు ఎందుకు దేవుడు సర్వాంతర్యామి కాకపోతే అంతటా ఉండి అన్ని కార్యాలు చక్కబెట్టే జ్ఞానం సామర్థ్యం లేనోడైతే అప్పుడు ఇవి కావాలి ఎవడైతే సర్వజ్ఞుడు కాడో సర్వశక్తిమంతుడు కాడో ఎవడైతే సర్వవ్యాపి కాడో వాడికి మంత్రాలు అవసరం అంతలో తానే ఉన్నవాడికి అన్ని భాషలు వచ్చు అన్నీ మాట్లాడతాడు ఎవడేం చెప్పినా వింటాడు ఎవడేది అడిగినా ఇస్తాడు అంత సర్వ సమర్థుడికి మనం సాధన చేసిన మంత్రాలు ఏదో చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి గాడ్ డజన్ నీడ్ ఎనీ మంత్రాలు సారీ ఎనీ విచ్ క్రాఫ్ట్ 
ఈ మంత్రశక్తుల సామ్రాజ్యం అంతా సైతాను సంబంధమైంది కాబట్టి నీ నేను ఎలాగైనా దాంట్లోకి తీసుకెళ్ళాలని చూస్తాడు చాలామంది గురువులు బయలుదేరుతారు నీ సంగతి అంతా చెప్తానంటాడు నీకు ఇలాగైంది అలాగే అబ్బు అంత కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు అని నువ్వు ఆశ్చర్యపోతావు దీనికి ఏదో శాంతి చేయాలంటాడు దీనికి ఏదో పూజ చేయాలంటాడు నువ్వు కూడా కూర్చోని అంటాడు అయిపోయింది పని దావీదు రాజు మాత్రం అలాంటి పొరపాటు చెయ్యడు చెయ్యనే చెయ్యడు ససేమిరా పొరపాటు చెయ్యడు యహోవాను విడిచి వేరొకనిని విస్తరించు వానికి శ్రమలు వేరొకరిని వెంబడించు వానికి యహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించు వానికి యహోవాను విడిచి వేరొక దేవుణ్ణి ఆరాధించే వాళ్లకు శ్రమలు విస్తరిస్తాయి అని చెబుతున్నాడు గమనించాలి నా బిడ్డలకు నేను చెబుతున్నాను ఎవరైనా వచ్చి మాకేం సంబంధం మీ మీరేమి రావద్దు పూజలో కూర్చోవద్దు మీరేం చేయొద్దు మీ పక్షంగా మేమే చేస్తామండి మా బాధ్యత తప్పు ఒప్ప మా మీద కూర్చుని కాక అని అన్నా సరే ఆ సమయంలో మీరు మానక దేవుని స్థుతిస్తూ చీకటి శక్తులను బంధిస్తూ ఉండడం మరిచిపోవద్దు దేవా ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసేదాన్ని బట్టి నా ప్రమేయం లేకుండా చేస్తున్నారు నాకేదో విడుదల వస్తుంది అంటున్నారు నాకు ఏసయ్య నీవు అనుగ్రహించే విడుదలే కావాలి కానీ ఏసయ్య శత్రువులు ఇచ్చే విడుదల నాకు వద్దు నాకు విడుదల రాకుండా నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఏసు గాక వేరొక వ్యక్తి నుండి నాకు ఏ మేలు అక్కర్లేదు ఏసయ్య ఇచ్చే మేలు కావాలి లేకుంటే నేను చచ్చిపోవాలంటే అంతే నీవిచ్చేదే నాకు కావాలి తండ్రి నిన్ను విడిచి వేరొకరిని నేను అనుసరించను అని చెప్పాలి ఎవరైతే యేసు ప్రభువే కాదులే ఎవరినైనా నేను మొక్కుతాను ఎక్కడి నుంచైనా నాకు విడుదల వస్తుంది అని అనుకుంటారో ఎవరైతే అలాంటి వాళ్లకు శ్రమలు విస్తరిస్తాయి తట్టుకోలేని శ్రమలు వస్తాయి అనేక మంది ఆల్రెడీ ఈ మార్గం నడిచి ఇంకా విస్తరించిన శ్రమల్లో పడిపోయారు అంతకుముందు కంటే విస్తరించిన శ్రమలు యేసు తెలియక ముందు చేసిన పొరపాట్లు లెక్క వేరు ఏసే నిజమైన దేవుడు రక్షకుడు విమోచకుడు ఆయన సృష్టికర్తని గ్రహించి ఆయన స్థుతించి ఆరాధించి ఆయనకు మనల్ని మనం అప్పగించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకరిని అనుసరించడం చాలా తీవ్రమైన నేరం అజ్ఞాన దశలో ఏమైనా చేస్తే దేవుడు చూసి చూడకుండా వదిలేస్తాం కానీ తెలిసిన వాళ్ళు చేయొద్దు ఒక మూడేళ్ల పిల్లవాడు కప్పు పట్టుకోబోయి చేయి జారి పడిపోయి కప్పు పగలు కొడితే వాడి మీద కేసు లేదు అనేవాడు కొట్టరు ఇంకా పై పెచ్చు పై పెచ్చు ముద్దు పెట్టుకుంటారు కానీ ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినవాడు మూతి మీద గుప్పెడు మీసాలు ఉన్నాయి ముదిరిపోయాడు వాడు మన ఇంటికి వచ్చి కప్పు తీసి విసురు కొట్టి పగలు కొడితే మనం వాడు చెంప పగలు కొడతాం ఏరా ఏం బలుపాయిది కండకావరమా తెంపరితనమా ధిక్కారమా ఏంటి పిచ్చి పట్టిందా నీకు పది కట్టుకొని కప్పు విసిరి కొట్టి పగలు కొట్టే ఏంట్రా వాడిని మనం ఈజీగా తీసుకోలేము అలాగే అజ్ఞాన దశలో ఏమైనా మనం తప్పులు చేస్తుంటే అయ్యా నాకు తెలియదు తండ్రి ఇంత సీరియస్ అని తెలియదు నాకు క్షమించు అని అడగచ్చు కానీ తెలిసిన తర్వాత దేవుడు నేను సీరియస్గా పట్టించుకుంటాడు మంత్రములన్నీ కూడా దేవ విరోధి సంబంధమైన ఎవడి కొరకైతే నిత్యాగ్ని గుండము సిద్ధపరచబడిందో వాడికి సంబంధించింది మంత్రాల సామ్రాజ్యం 
there are no divine mantras there are no holy mantras all mantras belong to the kingdom of darkness according to the holy bible so we christians do not have any mantras mark mantra live anni matalaku vaalla vaalla mantralu untai maaku live christianity lo mantralu live evaraina unna avu me angikarincham maakaitha mantralu akkarledu యేసు నామమును మించిన మంత్రము లేదు యేసు రక్తమును మించిన మంత్ర తంత్ర శక్తులు లేవు ప్రపంచంలోని మంత్రములన్నీ మూటగట్టిన నా ఏసయ్య కలువరి సెలవులో కార్చిన పరిశుద్ధ దైవ రక్తములోని ఒక్క చుక్కకు సమానం కాదంతే ఈ విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి నీవే ప్రభుడు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం లేదు అని ఎందుకు అన్నాడు నాలుగో వచనంలో చాలామంది దేవుడే కాక వేరే క్షేమాధారములు ఉన్నవని వెళుతున్నారు నీకేదో మంత్ర శక్తులు చేసి ఏ శక్తులు నీ మీదకి రాకుండా మేం చేస్తాం అంటే నువ్వెందుకయ్య చేసి నా ఏసై సరిపోడా వద్దులేండి అవన్నీ నాకు వద్దు నా ఏసై చాలు మొదటి నుండి నా పంతం ఇదే మాయేసు చాలు సాతాను శోధన అధికమైన సొమ్మశిలక సాగి వెళ్ళేదను లోకము శరీరము లాగినను లోబడక నేను వెళ్ళేదను ఏసు చాలును హల్లెలుయా ఏసు చాలును హల్లెలుయా ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో ఏసు చాలును ఏసు చాలు ప్రభునందు ప్రిలారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరైనా నీ కొరకు ఏవైనా క్రియలు చేస్తున్నామని చెబితే నీ మనస్సులో సకల విధములైన క్రీస్తు విరోధమైన దేవ విరోధమైన సాతాను సంబంధమైన శక్తులు అన్నిటినీ యేసు రక్తపు శక్తితో నేను బంధించి వేస్తున్నాను యేసుకు వ్యతిరేకమైన శక్తుల యొక్క మేడులు కానీ అవి ఇచ్చే విడుదలు స్వస్థతలు ఏవి నా మీదికి రావడానికి వీళ్ళే వేస్తున్నామల్లో నేను వాటిని బంధించేస్తున్నాను అని చెప్పి నీ లోపల నీవు కౌంటర్ లోపల ఇస్తూనే ఉండాలి కౌంటర్ అటాక్ ఇస్తూనే ఉండాలి అమాయకంగా కూర్చోవద్దు ఏదైతేనే లే నాకు విడుదల రావడమే కావాలనుకున్నావు అంటే నీకు శ్రమలు విస్తరిస్తాయి ఇప్పటిదాకా మనలో చాలామంది ఇలాంటి శోధన ఎదుర్కొన్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నడిపింపు చేత మీలో చాలామంది అలాంటివి నా పట్ల ఎవరో చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు కూడా అనుకున్నప్పుడు కూడా యేసు రక్తమునకే జయము ప్రభు నా మీదకి ఎలాంటి చీక శక్తి చీకటి శక్తులు రాకుండా కాక అని మీరు లోపల బంధించుకుంటూనే ఉన్నారు ఒకవేళ కొంతమంది తెలియని పరిస్థితులు లోబడిన వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు మారు మనసు పొందండి పాపని అడగండి నేను చేసిన తప్పులను మన్నించుతాను నాకు ఏసయ్య కావాలి ఏసయ్య కృప ఏసయ్య ప్రేమ ఏసయ్య దయ ఏసయ్య ఇచ్చే స్వస్థత ఏసు ప్రభు ఇచ్చే విడుదల నాకు కావాలి కానీ ఇతర శక్తులు ఇతర వ్యక్తులు ఇతర దేవతలు ఇచ్చేది ఏది నాకు అక్కర్లేదంటే వేస్తున్నాము అని మీరు తిరగబడండి ఈ రాత్రి దేవుడు మీ జీవితంలోకి తన శక్తిని పంపిస్తాడు ఇంతకు ముందు కంటే మీరు ఇప్పుడు శక్తి సంపన్నులైన సాక్షులుగా మనుషుల బట్టి జాలరులుగా నిలబడతారు ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఇతర వ్యక్తులను ఆశ్రయించొద్దు అన్నాడంటే దీన్ని కొంతమంది ఇప్పుడు పెంతుకోస్తు అనుభవంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు కొంతమంది పెద్దలు ఎక్స్ట్రిమిటీలోకి వెళ్ళిపోయి మందు వాడడము కూడా మందు అంటే మెడిసిన్ 
ఔషధం వాడడం కూడా అది సైతాను సంబంధమే అంటున్నారు మనం ఈ అతి అనేది మనం విసర్జించాలి తలనొప్పి వచ్చింది అమృతాన్ని నేను పెట్టుకుంటాను అందులో ఏ వ్యక్తి ఉన్నాడు వేరే వ్యక్తి నేను దేవుణ్ణి నన్ను మొక్కం అన్న వ్యక్తి ఉన్నాడా అమృతాన్ని నేను పెట్టుకున్నప్పుడు ఏసు కాక ఇంకొకరిని ఎవరిని నన్ను అడ్రస్ చేస్తున్నావా లేదుగా కనుక ఔషధం వేరు ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఔషధాలు వాడుకోవడం వేరు దేవుడు కాక ఇంకొక వ్యక్తి ఒకడు వేరే నామము వ్యక్తిత్వము ఐడెంటిటీ కలిగిన వాడిని ఒక నాశ్రయించి నాకు కాస్త సహాయం చేయబోయే బాబు అని వాడిని అడగడం వేరు యు డోంట్ టాక్ టు అమృతాంజనం యు డోంట్ టాక్ టు ఏ మెడిసిన్ మందు బిళ్ళ పట్టుకొని ప్లీజ్ ప్లీజ్ నన్ను బాగు చేయమని అంటావా అన్నవే వ్యక్తిత్వం ఉండి నువ్వు మాట్లాడితే విని అర్థం చేసుకొని నీ మీద కనికరం చూపి ఆ వ్యక్తిత్వం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ నువ్వు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు ఈ వస్తువులు ఇవి పర్వాలేదు మందు బిళ్ళలు ఏదో ఔషధాలు అవి అవి దేవుడు సృష్టించినవే ఔషధాలు దేవుడు సృష్టించిన ఈ కొంతమంది చెట్ల వేర్లతో ఆకులతో చేసిన ఆయుర్వేదము హోమియోక పద్ధతి యాలోపతి ఓ పద్ధతి ఏ వైద్య విధానంలో కూడా ఆ మందులతో మనం మాట్లాడడం అనేది లేదు ఆ మందులకు వ్యక్తిత్వాన్ని ఆపాదించి నన్ను కనికరించవే అని అడగడం లేదు కనుక ఔషధములు పదార్థములన్నీ అవి ప్రశ్నించదగినవి కాదు దాని విషయం పట్టించుకోవద్దు కానీ వేరే పేరు రూపము ఊహాజనితమే కావచ్చు పేరు రూపము కల్పించబడి ఒక ఐడెంటిటీ కల్పించబడి ఇంటెలిజెంట్ ఫోర్స్ టు టాక్ టు దట్ ఫోర్స్ ఇట్ విల్ ఆన్సర్ అండ్ లిసన్ టు యువర్ ప్రేయర్ అండ్ డెలివర్ యూ అని ఏసుగాక వేరే ఒక మనిషి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిత్వం ఒక ఐడెంటిటీ మొత్తం క్రియేట్ అయిందో అక్కడ మాత్రం నువ్వు సస్యమిరా లోబడ్డానికి వీల్లేదు నేను ఇదే మతం ఇదే అభిమతం మొదటి నుండి చాలామంది వచ్చారు నా దగ్గరికి మేమేదో విడుదల చేస్తామని నాకు నా ఏసై ఇచ్చే విడుదల కావాలి మీరందరూ ఇచ్చేది నాకు అక్కర్లేదని చెప్పాను ఎన్నో వందల సార్లు ప్రియులారా సరే మీకు వద్దన్నా సరే మేం చేస్తాం మీ కొరకనే వెళ్ళిపోయాను ఆయన ఎక్కడో పోయి కూర్చొని ఏదో చేస్తాడు నేను పోయి ఆపలేదు నాకు తెలీదు ఏం చేస్తున్నాడు తెలీదు ఏం మంత్రాలు నాకు తెలీదు కనుక నాకు తెలిసిన మంత్రం నేను ఏసు రక్తానికి జయం ఏసు రక్తానికి జయం ఏసు నామములకే సంపూర్ణ జయం దేవునిలో నుండి కాకుండా దుష్టుల్లో నుంచి వచ్చే ప్రతి విధమైన మేలును నేను బంధించి గర్దించి తిరస్కరిస్తున్నాను మేలు జరగడమే కాదు ఆ మేలు నా ఏ శైలోంచి వచ్చిందై ఉండటం నాకు చాలా అవసరం యశులో నుంచి కాక శత్రువులో నుంచి వచ్చే మేళ్ళు నాకు అక్కర్లేదు అని బంధిస్తూ ఉంటాను నా నలభై రెండేళ్ళ మాత్రం ఇదే మనం క్రీస్తుకు కట్టుబడి ఉండాలి అందుకే పదహారవ కీర్తుల్లో నీవే నా ప్రభుడవయ్య నీకంటే నాకు క్షేమాధారం లేదు చాలామంది నేను వదిలేసి వేరే వాళ్ళను వెంబడిస్తున్నాను వాళ్ళకు శ్రమలు విస్తరిస్తాయి నా కట్టాన్ని బ్రతుకు అక్కర్లేదు నేను నీ శరణులు తెచ్చి ఉన్నా నువ్వు నన్ను కాపాడు అని ఏసయ్య ఇచ్చే కాపుదలకి అంకితమైపోయి ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు దావిదు గనుక ఆయన నా కుడి పార్శ్వం ముందు ఉన్నాడు నేను కదల్చబడను అనేసాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హల్లెల్లుయ ప్రిలరా ఈ విధంగా భూమండలం మీద ఉన్న భక్త కోటి అందరూ కూడా పదహారవ కీర్తనలోని దావీదు అనుభవంలోకి రావాలని మనం ప్రార్థించేద్దాం దావీదును కాపాడుతున్నట్లుగా ఈ పదహారవ కీర్తనలో దావీదుని నాకు దేవుడు కాపాడుతున్నాడు అలాగూ సకల డినామినేషన్లలోని 
రక్షణ పొందిన క్రైస్తవ భక్తులు విశ్వాసులు దైవజులు అందరినీ దేవుడు కాపాడాలి యేసు రక్తమును ఆశ్రయించి నూతనముగా జన్మించి నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా నూతనంగా తిరిగి జన్మించి దేవుని కుటుంబ సభ్యులుగా మారినటువంటి దైవ బిడ్డలు అందరికీ యేసు ప్రభు క్షేమాధారమై ఉండాలి మనకు క్షేమాధారమై ఉండాలి సత్య సంబంధులకు క్షేమాధారమై ఉండాలి దావీదును కాపాడిన దేవుడు మనల్ని కాపాడాలి వ్యక్తిత్వం లేనటువంటి ఈ రసాయన పదార్థాలు ఔషధ సంబంధమైనవి తప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన ఎలాంటి ఇతరమైనటువంటి మేళ్ళు చేసే శక్తులు ఏవి నాకు అక్కర లేవు అవి నాకు విషంతో సమానం ఐ హేట్ ఇట్ అనే ఒక బలమైనటువంటి తీర్మానం ఇవాళ మనం తీసుకుందాం ఈ తీర్మానం చేద్దాం మన మనస్సులో ఏసైనా రక్షకుడు ఏసైనా ప్రభు ఆయనే నాకు క్షేమాధారం ఆయన కంటే నాకు వేరే క్షేమాధారము లేదు ఏసుగాక వేరే క్షేమాధారం నాకు అక్కర లేదు ఏసుని విడిచి నేను ఎన్నడికీ ఇంకొకరిని విస్తరి ఇంకోటి వెంబడించను ఏసుని విడిచి ఎన్నడికీ ఇంకొకరిని నేను అనుసరింపను ఇంకెవరిని ఆశ్రయించను ఏసయ నాకున్న ఏకైక క్షేమాధారం అని కనుక మనం ఈ దినము బలమైన తీర్మానం చేసుకోగలిగితే దావీదు ప్రక్కకు వచ్చి నిలబడ్డ ఏసయ్య నీ ప్రక్కకు కూడా వచ్చి నిలబడతాడు ఎందుకు రా అప్పుడు అడుగుదాం దావీదులాగా నేను కూడా ప్రతిష్ఠించుకున్నాను కదయ్యా దావీదులాగా నేను కూడా నీ రెక్కల నీళ్లకు శరణ చొచ్చి వచ్చాను కదయ్యా దావీది ప్రక్కకు వస్తే నా పక్క ఎందుకు రావు రాగా సదాకాలం నేను నేను చూస్తూ ఉండాలి అలాగే నువ్వు నాకు కనబడాలి వచ్చేసే తండ్రి నేను నేను చూడాలి నువ్వు నాకు కనబడాలి నన్ను నిరాకడ వరకు ఇటువంటి క్షేమకరమైన అనుభవంలు మీ రెక్కల నీడులో నన్ను కాపాడి బ్రతికించమని నీవు నేను మనందరం ప్రార్థించుకుంటూ ఒక్కసారిగా ఏ సై రెక్కల నీడికి వెళ్ళిపోదాం రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇది ప్రార్థన సమయం చెప్పబడ్డ వాక్యాన్ని మనస్సును వహించి మన రెగ్యులర్ ప్రార్థన అంశాలన్నీ మీకు తెలుసు కదా మళ్ళీ మనం ప్రార్థనలో మనం గడుపుదాము దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక తృప్తంగా ప్రార్థిస్తే అందరూ ప్రార్థించవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ జూమ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ అందరు కళ్ళు మూసుకొని వెంటనే ప్రార్థన సన్నిధిలోనికి మనం వెళదాము ఏసయానికి వందనాలు వందనాలు రీఖారాధారా భాష హుందరా దియరాధరా పూరారా బారా షహురాధరం బరర భాషరీ అరంధర రియారధర వర సహురా